Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan, mga kapatid ay ano ba ang pinagkaiba ng rapture at second coming? Let me repeat, brethren in Christ, ano ba ang pinagkaiba ng rapture at second coming? Ito po ay galing kay Sister uh, Yeshin Anasyu, brethren in Christ. Uh, mayroon po bang pagkakaiba? Dahil commonly, brethren in Christ, pag sinasabing second coming, mayroon na tayong tinatawag na preconceived idea na kasama po dito ang rapture. Pero mga kapatid, pag ating pong maingat na pinag-aralan ang Biblia o ang kasulatan, malaki po ang pagkakaiba ng rapture at second coming. At ito rin po ang uh, naging tanong ng mga alagad nung uh, sila po ay naroon sa bundok ng mga olibo at atin po itong mababasa mga kapatid sa Matthew 24 verse 3 at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsilapit sa kaniya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda na ang iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? So here, brethren in Christ, the apostles ask Jesus nung sila po ay nasa bundok ng mga olibo. Let us read it in King James Version, Matthew 24.3 And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him, privately saying tell us when shall these things be and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world take note brethren in Christ maingat natin pansinin tatlo po ang katanungan na itinanong po ng mga alagad let us read it again uh, the first question is Tell us when shall these things be? And the second question is, What shall be the sign of thy coming? And then the third question is, And of the end of the world. Kaya dito mga kapatid, Ito pong uh, when shall these things be have been already fulfilled dahil uh, sinabi ni Jesus na walang bato na uh, papatong sa kapwa bato kundi lahat ay iguguho at it happened brethren in Christ nung panahon nung AD 70 nung uh, uh, sabihin natin mga kapatid nung uh, gibain ang uh, Jerusalem at dito naman po mga kapatid ang pangalawang katanungan what shall be the sign of thy coming at ito nga po mga kapatid ang uh, binabanggit natin na second coming and of the end of the world kasi ang pangatlong tanong ay it's all about the end of the world para po mas maintindihan natin ito mga kapatid ay tingnan po natin ang tinatawag po natin na end times chart tandaan po natin mga kapatid na uh, yung uh, una po yung first coming ay yung si Jesus ay isinilang at of course Siya po ay nag-ministry for three, uh, three and a half years, brethren in Christ, or three years. And then after that, na-crucify ang ating Panginoon. And after 40 days, He ascended to heaven. And that is the first coming of our Lord Jesus Christ. And after ascension of Jesus Christ, tinatawag po natin yan mga kapatid na church aides. At ang end ng church age, brethren in Christ, ito ang tinatawag po nating rapture. At makikita po natin, mga kapatid, ang golden arrow, yan po ay rapture. At hindi ho bababa ang Panginoon sa bundok ng ulibo, kundi sasalubungin lamang po tayo niya at sasalubungin natin siya sa mga alapaap 
Then after the rapture ay yung tinatawag natin na seven years great tribulation. Hinati po yan ng three in half, three in half, and of course sa taas po yung tinatawag natin na bema judgment. Then after po niyan, mga kapatid ng seven years tribulation ay magkakaroon po ng battle of Armageddon. At pagkatapos po ng Battle of Armageddon, magkakaroon po ng millennial reign, 1,000 years na magre-reign si Jesus dito sa lupa at 1,000 years din na uh, ikinulong uh, si Satanas kasama ng mga demonyo at saka evil spirit sa bottomless pit, brethren in Christ. And then after the millennial reign ng ating Panginoon ay magkakaroon po ng tinatawag na final Battle. At pagkatapos po ng final battle ay ang susunod po mga kapatid ay yung tinatawag natin na Great White Throne Judgment. At uh, pagkatapos po ng Great White Throne Judgment, of course, ang lahat ng hinatulan ay tatapon sa impyerno at uh, ito pong uh, old earth ay susunugin at mapaparam sa pamamagitan ng apoy and God will create a new heaven, a new earth. At kapag nag-create na sa Lord ng new heaven, ng new earth, ibababa ang new Jerusalem na made of gold, 24,000 kilometers ang haba, 24 kilometers ang luwang, and 24 kilometers ang taas. At ang lahat ng mga uh, kumilala sa ating Panginoon sa millennial reign ay mananahan po dito sa new heaven and new earth, dito po sa syudad ng new Jerusalem, brethren in Christ. Kaya, Uh, atin pong mapapansin, rapture will take place before the seven years great tribulation while second coming will take place after the seven years tribulation. Tingnan nyo lang po ang violet, yan po ang second coming, yung golden arrow, yan po ang rapture brethren in Christ. Kaya uh, before and after the seven years tribulation. Ngayon, mga kapatid, tingnan po natin ang mga talatang na nagpapatunay na magtitik place muna ang rapture bago ang second coming. So, the rapture before the seven years tribulations, brethren in Christ. Basahin po natin dito sa 1 Thessalonians 4.13 to 17. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam mga kapatid tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang sa Jesus ay namatay at nabuhay na maguli ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog o sa mga patay sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli kung magkagayoy. Magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa, sa Panginoon tayo magpakailanman. Take note the word alapaap. Kaya sa rapture brethren in Christ, ang Panginoon ay hindi po lalapag mga kapatid sa bundok ng mga ulibo, kundi hanggang alapaap lang siya, sasalubungin tayo niya at sasalub magsasalubong tayo sa mga alapaap sa hangin mga Kapatid, kaya yun po yung rapture at ito po ay pinatunayan mga kapatid sa binabanggit po natin na uh, Lucas, Brethren in Christ. Dahil again, uh, ito po ay uh, prinapisay na rin ng ating Panginoong Heso Kristo at mababasa po natin ito sa Lucas, mga kapatid, 
27 at ito ang wika sa Tagalog ang Biblia at kung magkagayoy uh, makikita nila ang anak ng tao na pariritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. So napakaliwanag mga kapatid na sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo na paparito ang Panginoon na nasa mga alapaap mga kapatid. Kaya maliwanag na sa rapture ang Panginoon ay hanggang alapaap lamang upang tayo ay kanyang sunduin at atin siyang sasalubungin sa mga alapaap mga kapatid. Ngayon, uh, ano naman po ang tungkol sa second coming? The second coming after the seven years great tribulation. Mangyayari po yan pagkatapos ng seven years great tribulation. Basahin po natin sa Acts 1, 9-12. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito ni Jesus, nung siya uh, uh, tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang itinitingin nila, refers sa 11 disciples, and ang langit habang siya'y lumalayo, si Jesus Christ, narito may dalawang lalaking nangakatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Nang magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem Buhat sa tinatawag na bundok ng mga ulibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng sabat lakarin. So napakaliwanag mga kapatid na when Jesus Christ ascended to heaven, He ascended from the Mount of Olives. Siya po ay pumailanlan mula po sa bundok ng ulibo at ang sabi ng dalawang anghel, itong Jesus na pumailanlan galing po sa bundok ng mga ulibo, ay siya rin bababa sa bundok ng mga ulibo, mga kapatid. So again, itong second coming, it doesn't, uh, it, uh, doesn't refer sa tinatawag po nating rapture, mga kapatid. Dahil itong sinasabi po sa, ng ating uh, 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 manunulat na si Apostle Luke, Brethren in Christ, ay uh, maliwanag na ang Panginoon ay umakyat galing sa bundok ng mga olibo at babalik muli sa bundok ng mga olibo sa second coming at ito nga po ay katuparan or fulfillment sa propesya sa Sikaraya 14.4, Tagalog ang Biblia. At ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan at ang bundok ng mga ulibo ay mahahati sa gitna niya. Sa dakong silanganan at sa dakong kanluran ay magiging totoong malaking libis at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan at ang kalahati ay sa dakong timugan. So here, brethren in Christ, napakaliwanag na sa second coming, ang paanan ng ating Panginoong Heso Kristo ay lalapag sa bundok ng mga ulibo. Kasi kung paano siya umakyat mula sa bundok ng mga ulibo, doon rin po siya bababa sa bundok ng mga ulibo, mga kapatid. According to the prophecy sa Sikaraya 14.4 At maliwanag na ating pong inaral, na ang rapture ay hindi bababaho ang Panginoon, kundi ang Panginoon ay uh, tayo ay sasalubungin lamang sa mga alapaap, mga kapatid. Ang Panginoon ay hanggang alapaap lamang. Kaya kung atin pong, sa atin pong maunawaan ang ating tinatalakay ngayon, mga kapatid, 
the second uh, coming and uh, the first coming and the second coming, makikita po natin ang first coming ay yung isinilang ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang second coming ay yung bababa siya para maghari ng uh, isang libong taon dito sa lupa. Samantala po ang rapture ay magtitik place bago po magkaroon po ng seven tribulations. Kaya again, yung blue po dyan, yan po ang uh, the first coming, birth to ascension. Ang the rapture ay yung golden na uh, arrow. Ito po ay before the seven uh, years great tribulations at ang violet arrow brethren in Christ, the second coming after the seven years great tribulation. Kaya napakaliwanag mga kapatid na malaki po ang kaibahan ng rapture sa second coming. And I hope that I answer the question of our sister in Christ, Sister Yishin Anasio. Ano ba ang pinagkaiba ng rapture at second coming? Ang pinagkaiba, mga kapatid, uh, tulad ng sinabi po natin kanina, mga kapatid ay uh, yung rapture, uh, the rapture will take place before the seven years great tribulation while the second coming will take place after the seven years great tribulations brethren in Christ. And I hope na tayo po ay napagpala mga kapatid sa ating pong segment, tanong at sagot sa Biblia. If ever na mayroon po tayong mga katanungan, you can comment brethren in Christ your question at sa mga susunod nating pagtatalakay ay ating pong sasagutin ano man po ang inyong mga katanungan na may kinalaman po sa Biblia. Once again, Pagpalain tayo ng ating Panginoon.